哈喽，今天是一期国货的运动好物推荐，里边有泳衣、健身衣，然后瑜伽垫儿，还有跳绳之类的，这些都是我亲自健身用下来，感觉一个是性价比首先非常高，然后它的面料啊、做工等等细节上都是非常 OK 的。那如果有像我一样在健身的朋友，或者是正打算减脂减肥的，可以看一下今天这支视频。这是我第一次给大家推荐泳装。其实，在泳装市场里面，它是比较混乱的，因为绝大部分的泳装它并不是为了锻炼去设计的，只是可能为了穿着好看、穿着性感或者拍拍照好看的那种，穿一两次还行。那种你穿久了之后，那种衣服它是穿不住的、不耐看的。那我想给大家选的呢，就是这种。它是可以日常我们训练去穿的，不是特别露，但是它的版型又同时让我们能显瘦的这种专业的泳装品牌里边，我自己常买的品牌是 Speedo。那我在找这个品牌货源的时候呢，找到了这个品牌代理商他们自己做的一个品牌。那相比之下，其实它比 Speedo 的性价比还要更高一些。来直观给大家对比一下面料啊，这个是我当时在 Speedo 官网买的，你看它的这个面料跟这个面料几乎是完全没有差别。无论是它的这个面料手感、密度上、厚度都是一样的，所以这个当时官网买要在三百六十多块钱，这个才一百多块钱，你就可想而知它性价比是多高，而且它的用料。还有它的做工什么的都比这个要复杂的。如果大家在室内游泳馆游泳的话，我很推荐这一款，也是我穿着频率最高的一个。它是一个短袖的连体款，就不是那么露，但是很显身形。首先在半袖这个位置啊，它可以挡住副乳，然后前面是这种拉链的设计，其实稍微拉一低一点的话，也是有点就很中性的那种性感。然后它的这个胸垫是呃比较硬一点点的，就能把你的胸型给它撑出来，不是紧贴的那种。再有就是它两侧腰的这个位置，它是往中间收的，就很显腰型。它的面料弹性是非常非常好的，就即使这样使劲撑，然后撑回来之后，它的衣服不会有任何的说变形的这种情况。拼接的这些地方都是这种五谷拼接。不会说贴在皮肤上就感觉硌得慌，那个胸杯的这个走线砸的也是非常密实的，就不不会担心说这个呃胸杯在里边乱窜，而且这个杯罩你看它的厚实程度，就是整体是非常有型的那种。拉链用的都是 YKK 的，就。拉起来是非常非常顺滑的，而且拉链内侧它是有一个这样的包边的，它拉链不会感觉到啊拉到皮肤上这种感觉，上面也是有一个包头，这样可以给它锁起来，就品质做工上还是非常好的，没有问题。呃、啊，从胃部一直到裆底，你们会发现翻过来它有一层内衬布，这个内衬它会能有一定的收腹能力，所以如果大家有这个小肚子的问题，其实这个穿起来会稍微收腹一点。它品牌定价就已经挺低了，官方做完活动的话，我记得是一百九十七不到二百。我们给大家再申请的团购是一百七十九。如果你要是之前买过 Speedo 的泳衣的话，我觉得你可以去对比一下这个性价比有多高。除了这一件之外呢，还有几个是比较适合在室外游泳的，就是它有一定的防晒功能，不至于说晒伤的。呃，有三款，大家可以看一下，一个是这个，就是前边带拉链的。它是三件套，里边带了一个裤子，然后和一个背心还有一个是这种开环的，就是拉链一直拉到底的。它是一个上衣带有胸托的，它是一个两件套。那这三款里边，我重点给大家推荐一个这个，因为这个是我觉得最实用，也是我最喜欢。它真的上身是最显瘦，而且是线条感非常好的。就你看它两边侧线的这个位置是向里收的，而且侧面是黑色的，视觉上就好像两边这块消失了一样。然后后边。整片这种黑白的撞色，然后设计上有一些这种小字母的装饰，就看着还挺有时尚感的。其实它不单是可以当泳装去穿，你平时也可以拿它当一个外套，真的显瘦。如果在室内的话，你就穿一背心，然后室外的时候就把这个直接给套上，也好穿一些。大家就看自己喜欢吧。其实他们每一套就是设计感和颜色都还是挺好看的。我选的这些，我觉得都是比较偏年轻化的，就是穿着是非常有时尚感的这种。每一款它的面料做工什么的都还是挺好的，你看这走线。但凡品牌稍微知名一点，可能做工还没有它好。一个外套它的价格就要三四百了，但是这个这么一套才三百多块钱，它这一套包含了这样的一个外套，然后里边还有一个这样的背心儿，这个背心儿也是泳装背心儿。当然平时如果大家要去健身的话，也可以拿这个
去当一个健身背心。接下来是健身胸衣，呃，这个品牌我去年的时候就有给大家推荐过，也是我一直穿到现在的品牌。如果你们去年有穿过这个牌子胸衣的话，应该能感觉到，就是它对胸部的稳定性是很好的。就做胸衣这块，我觉得它是做的很专业的这种。因为我平时做有氧的话，就跳绳还有打拳比较多，所以对这个胸衣的稳定性要求是比较高的。他们出了新款之后，我就赶紧去找了两个我自己喜欢的新款。这个其实跟去年那个版型很像，就是它是前拉链的。这个去年有跟大家分享过，前拉链的这种就是穿脱非常的方便啊，你就流了汗之后，这个开合直接前面一拉就行了。拉链也都是用的 YKK 的，就拉合的这个顺滑度是非常好的，而且里侧它是有这个垫子的，也是拉链不会接触到皮肤。上面还有一个这样的包头，里边的这个助攻走线。的密度，大家可以看一下，就它的做工品质是没得说，而且面料是那种很亲肤的。这个胸衣它是洗完了之后，这个胸垫也不会说变形的那种，垫和这个外侧布是分开的，就是扭动的时候它不会说带着里衬的这个布就来回扭动。这块是透气的，就比去年那款穿着更加凉快一些。后边的这个位置也是做了这种纱网，就穿起来还挺透气舒服的。如果大胸的朋友也可以去选这一款。就是你们穿的话，绝对是没有问题的。然后长度大概是到胃的这个位置，比我现在上身的这款会稍微长一点，就可以单穿的那种。呃，这款我觉得就比较适合小胸吧，大胸的话可能会有一点点暴露，就前边可能会露那个线啊。就如果说小胸的话，穿起来我觉得还是挺好看的。它后面是这种交叉型的设计，然后前边呢还有一点点这样的一个造型感，就是这种宽带的松紧带。就整个的这个版型，我觉得是很好看的。就是无论从功能性来讲，还是版型以及它的面料舒适度，其实是可以跟一些像阿迪耐克这样专业的运动胸衣去相比的。那价格上就便宜很多了，像这一件只有一百多块钱。接下来呢，就是瑜伽垫，我自己用过的瑜伽垫还是挺多的。这上面这一层就是比较偏便宜一点的，啊，这种。呃，泡沫的，然后我们分别来对比一下啊，这个是稍微贵一点的露露的，露露我买过两个，这个也是露露的，大家推荐的是这个，那这三款的瑜伽垫材质上是有所差别的，给大家分别分析一下优缺点啊，市面上卖的比较便宜的是像这种，有点像泡沫一样的，就它比较软，它垫子可以做的比较厚。好处就是用起来它会不会那么硌身体，就软软弹弹的。但缺点呢，就是呃它的防滑性不好，你看在地上这样拉，基本上是可以随便动的。所以在做一些跑跳啊这种，像刘畊宏跳操的时候，可能就会防滑性差一点。这种垫子呢，就比较适合静态的一些拉伸或者是新手党来用的。那呃，如果说你要是跑跳运动比较多，或者是瑜伽的进阶党的话，那就比较适合用这种垫子，像露露他们做的这个叫橡胶发泡底的，面接触地面摩擦力会非常大。啊，它这样去使劲蹬，使劲去蹬的话，基本上是不动的，就紧紧的吸在地面上，那吸力是很好的。像这一款跟露露的这款都是橡胶发泡材质，我就横向对比一下，这样你们就能看出来这个性价比有多高。嗯、呃，先是这个橡胶材质啊，它这个橡胶发泡的密度。基本上是一样的，厚度上是也非常相似的。呃，如果细致对比的话，露露的这个 PU 层的这个膜会比这个稍微厚一点点，但实际上你这样去摁下去的这个软硬程度，两个垫子几乎是一模一样的。表面的防滑力，这个膜我感觉比露露的还要更好，你们听声音都能听出来。看，它这个有滋溜滋溜的声音，这个就完全没有，而且这个摩擦力非常强，它是磨砂的一个面。就是你卷过很多次之后，给它铺开之后，不会出现那种卷翘的情况，每次铺都是很平的。垫子的大小跟露露其实是差不多大的，甚至比露露还稍微大一点。就是用起来的使用感，大家完全可以当做一个露露的平替。这个露露当时在店里边买的，好像是五百八十多块钱，这个咱们就开团一百二十八，真的性价比绝对是非常高的。嗯、呃，这个工厂它是专门给进口的一些瑜伽垫做代工的，所以品质上是非常 OK 的，所以大家这款就放心入吧。但是有一点要说啊，像这种橡胶的发泡垫，它都是会有一点点橡胶的味道。
到的。这个需要大家在家里边放味放一段时间。露露的这个，他拿到手的时候也是有同样的这个味道的问题。我之前也跟大家分享过啊，就跳绳算是有氧运动当中非常快速减脂的一项运动。嗯、呃，这些都是我的跳绳。便宜的贵的我都买过，其实总结下来的经验就是真没必要买贵的，就是三十块钱的跳绳就能买到一个很好的，就这个轴的位置，它一定要转动的很自如才行，它绕起来它不会容易绕线。那这种跳绳就没有什么问题。这个跳绳好在哪儿呢？就是它里边带了一个配重的这种钢块，就是能让这个有一定分量。当然，如果你要觉得重的话，也可以拿出来，但是我不建议拿。有这个之后呢，你这个手里边它会有一定的握感。让你抡起绳来的时候，就其实反而会更轻松一点。你手腕不用太用力，这绳就能揉起来了。是我最常用的一款。像这种能计数的，又贵，然后其实握感什么的都不如这个好。这个握起来就软软的，然后也有摩擦力。还有一种就是这种，这种它也是握感挺好的，但是它没有重量，没有重量就得手腕用力。有些人跳绳啊，他用这种球，他不用这个线，怕抽着自己。但是我还是建议大家要用线，因为这样可以锻炼到身体的协调能力。今天的运动好合集就分享到这儿了。然后开团呢是在今天晚上八点准时就给大家开，没有直播啊。有需要的话就直接去看一下就行了。本来是想最后给你们分享一下这个跳绳的技巧，还有发力方式。但是我刚才出去做了个核酸，外边天已经黑了，这个我就明天给大家发吧。如果有不会跳绳的朋友，就看一下。下明天的视频哈，今天就到这儿。